സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷാ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൂളായ ഒരു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോലെ ഗ്രാഫിന് രണ്ട് ആക്സിസുകൾ ഉണ്ടാകാം എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഈ വൈ ആക്സിസിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റികൾ വൈ ആക്സിസിലും ടൈം എക്സ് ആക്സിസിലുമാണ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ജനറലി പൊതുവിൽ പറയാറുള്ള ഒരു റൂള് ഗ്രാഫിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ഏത് ആക്സിസിൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ഈ വെലോസിറ്റി വൈ ആക്സിസിലും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലുമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ആക്സിസിലും ടൈം എക്സ് ആക്സിസിലുമാണ് അങ്ങനെ ഏത് ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞാലും പ്രഷർ ഓളിയം പി വി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും പ്രഷർ വൈ ആക്സിസിലും ഓളിയം എക്സ് ആക്സിലും സാധാരണ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലും സോറി വൈ ആക്സിസിലും സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലുമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യം പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി വൈ ആക്സിസിലും രണ്ടാമത് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സാധാരണ എക്സ് ആക്സിസിലുമാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് ഡ്രോൺ ബൈ ടേക്കിംഗ് വെലോസിറ്റി അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ടൈം അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് ഡ്രോൺ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആദ്യം പറയുന്നത് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ദൻ ടൈം അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് പി വി ഡയഗ്രാം പ്രഷർ അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഓളിയം അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് സാധാരണ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഗ്രാഫുകളുടെ പേര് പറയുമ്പോഴും ആദ്യം പറയുന്ന സാധനം വൈ ആക്സിസിലാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്ന സാധനം എക്സ് ആക്സിസിലാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതോ എടുത്തോട്ടെ എക്സും വൈയും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് ആക്സിൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മേജറി മേജർലി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കറിവായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു കറിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സർക്കിൾ ആവാം പരാബോളയാകാം ഹൈപ്പർബോളയാകാം ഏതെങ്കിലും കോണിക് സെക്ഷനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് ആവാം ഇനി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആകുന്ന കേസ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയാൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ രണ്ട് കാണി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുക ഒന്ന് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓരോ പോയിൻറ്റിലും സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് ഒരു സ്ലോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ഒരു കറിവാണെങ്കിൽ ഈ കറിവിന് പല സ്ഥലത്തും പല സ്ലോപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് കറിവാണെങ്കിൽ ഇനി ഏത് പോയിൻറ്റിലെ സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്ലോപ്പേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്ലോപ്പേ ഉള്ളല്ലോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എവിടെ പോലെ തുടങ്ങാം ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മുതൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരിച്ചിരൂടെ ചരിഞ്ഞ് 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 വെർട്ടിക്കൽ വരെ ആവാം പല ഗ്രാഫുകൾ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് സീറോ ആണ് മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ
അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചാൽ അതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ടാൻ തീറ്റ ഇത് ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ട ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഈ തീറ്റ സീറോ അല്ലേ അപ്പം ടാൻ തീറ്റ ടാൻ സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി അല്ലേ ടാൻ നയൻറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റിയെക്കാട്ടി കൂടുതലല്ലേ ടാൻ നയൻറ്റിയെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആംഗിൾ എടുത്താൽ അത് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കുറവെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ കേസിൽ എന്നാൽ ഒരു കർവിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കർവിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറിവിൻ്റെ കേസിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും സ്ലോപ്പ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ സ്ലോപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എവിടെ ആ സ്ലോപ്പ് ഏത് പോയിൻ്റിലാ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ടാൻജൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഈ ടാൻജൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഏത് ടാൻജൻറ്റിനാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ നോക്കുക അതാ ഇവിടുത്തെ ടാൻജൻറ്റിനാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് ഈ പോയിൻറ്റിനെക്കാട്ടിൽ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ കറിവിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റുകൾ നൂന്ന് നൂന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്ലോപ്പും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കറിവിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഈ പോയിൻ്റിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് അതിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാ നോക്കുക എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഏതാ നോക്കുക വൈ ബൈ എക്സ് കണ്ടെത്താൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടും വൈ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണോ സ്ലോപ്പ് കിട്ടും ഇനി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കറിവാണെങ്കിൽ ആ കറിവിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു ഏതാ ഏത് പോലെയാണോ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നത് ആറ്റ് പോയിൽ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കുക ഈ ടാൻജൻ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ആ പോയിൻ്റിൽ വൈ ബൈ എക്സ് എടുത്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് സ്ലോപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ആർക്ക് കുറവാർക്ക് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നോക്കാം ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ വരച്ചത് ഈ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വെലോസിറ്റി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ടൈം എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ് ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എന്ത് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വൈ ആക്സിസിൽ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്ലോപ്പ് വൈ ആക്സിസിൽ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഏതാ വൈ ആക്സിസിൽ വെലോസിറ്റി എക്സ് ആക്സിൽ ഏതാ ടൈം അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ത് നൽകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും വൈ ആക്സിസിൽ എടുത്ത വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്ത ടൈം വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്താണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് സ്ലോപ്പ് ആക്സലേഷൻ നൽകും ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവിടെ വൈ ആക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി നൽകും ഏത് ഗ്രാഫിന്റെയും സ്ലോപ്പ് എന്ത് നൽകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ വർക്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ആക്സിസിൽ വർക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ആക്സിസിൽ ടൈം എടുത്ത് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ വർക്ക് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് നൽകുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് പവർ തരും അങ്ങനെ ഏത് ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ത് നൽകുമെന്ന് ജനറലി ഓർത്തിരിക്കാൻ വൈ ആക്സിൽ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും
അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായി വൈ ആക്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് കോണ്ടിനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ വൈ ആക്സിൽ വെലോസിറ്റി എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ എന്ത് നൽകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനറലി വൈ ആക്സിൽ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി വൈ ആക്സിൽ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എക്സ് ആക്സിൽ ഏതാണ് ടൈം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ എന്ത് നൽകുന്ന ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നൽകും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആയ ആക്സലേഷൻ നൽകും ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ആ ചലനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് നൽകുക ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അതായത് ഈ ഗ്രാഫിന് ഏത് എല്ലാ സമയത്ത് ഏത് സമയം നോക്കിയാലും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തെയും സ്ലോപ്പ് സെയിം ആണ് എല്ലാ സമയത്തെയും സ്ലോപ്പ് സെയിം ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്താ നൽകുന്നത് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും ഈ വസ്തുവിന് ഒരേ ആക്സലേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ സെയിം ആണ് ഇനി നോക്കൂ ഈ പറയുന്ന ആൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും സ്ലോപ്പ് വ്യത്യസ്തമാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ത് നൽകും ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും സ്ലോപ്പ് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അർത്ഥം ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ആക്സലറേഷൻ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണോ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കൂ ഓരോ ആക്സലേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി ഈ സമയത്തെ സ്ലോപ്പ് ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു ഈ സമയത്തെ സ്ലോപ്പ് ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു ഏത് ടാൻജൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഈ ടാൻജൻറ്റിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആക്സലേഷൻ കൂടുതൽ അപ്പോൾ സമയം കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് നോക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡി ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ നൽകുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി നൽകും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി ഏത് സമയത്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തെയും സ്ലോപ്പ് എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും സ്ലോപ്പ് സെയിമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലായിടത്തും ഒരേ വെലോസിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് ഏത് പോയിൻറ്റിലെയും വെലോസിറ്റി സെയിമാണ് ഇനി നോക്ക് ദാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സമയത്തും സ്ലോപ്പ് സെയിം അല്ല വെലോസിറ്റി സെയിം അല്ല വെലോസിറ്റി സെയിം അല്ല അതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അല്ല വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് കൂടുവാണോ കുറയാണോ നോക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഈ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്തെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് വരികയാണ് അതായത് ഈ സ്ലോപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കൂടി വരികയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സമയം പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നു സ്ലോപ്പ് നൽകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി ആണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടുന്ന ഒരു മോഷനാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മോഷനാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുന്ന ഒരു കല്ല് ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ഓരോ നിമിഷവും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫാണിത് എങ്കിൽ ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നയൻ
ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗലീലിയൻ ലോ ലോ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് വായിച്ചോളുക യൂണിഫോം റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും യൂണിഫോം ആക്സലേഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബോഡി അടുത്തടുത്തുള്ള തുല്യ ഇടവേളകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരങ്ങൾ അവയുടെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോളിൽ നിന്നിട്ട ഒരു കല്ല് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആക്സലേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അവ ആദ്യത്തെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അഞ്ച് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഒരു മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ അടുത്ത രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ഇനി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ ഒരു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അതായത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള തുല്യ ഇടവേളകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരങ്ങളുടെ റേഷ്യോ ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന ഓട് നമ്പറുകളുടെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുള്ളുക പിന്നെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരു കാര്യം ഓർത്തോണം അവിടെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം യു വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ആ വാഹനം അന്നേരം തന്നെ നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഡച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് നല്ല വാഹനമാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞിരിക്കണം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിൽക്കണം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ബ്രേക്ക് വാഹനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആക്സലേഷൻ എ ആണെങ്കിൽ നല്ല കണ്ടീഷൻ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആക്സലേഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും നല്ല ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആക്സലേഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഡീസിലറേഷൻ എ ആണ് വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേഗത ഇപ്പോൾ യു ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടി നിൽക്കുന്ന ദൂരം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ആണ് ഇതാണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം നിൽക്കുന്ന ദൂരത്തിൻ്റെ നാലരട്ടി ആയിരിക്കും പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ദൂരത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനം നിൽക്കുന്നത് അറ്റ് ഈസ് യു ഇരട്ടി ആയാൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേഗത ഇരട്ടി ആയാൽ യു സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദൂരം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയി മാറും രണ്ടരട്ടിയാൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂവരട്ടിയായി വേഗത മാറിയാൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് മടങ്ങ് ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ഓർത്തോണം രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ടൈമിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തോണം ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഒരു സംഭവം കണ്ട് സംഭവത്തിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ചിന്തിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ചെറിയ സമയം ആ സമയത്തെയാണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേഗത വി എ ആണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേഗത വി ബി ആണ് എങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ എയുടെ വെലോസിറ്റി ആര് നോക്കുമ്പോൾ ബി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എയുടെ വേഗത വി എ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബിയുടെ വേഗത വി ബി എന്നാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ നോക്കുമ്പോൾ എ ചലിക്കുന്ന വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് വി എ മൈനസ് വി ബി ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബി മൈനസ് വി എ ആണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വർക്ക്ഔട്ട് പ്രോബ്ലവും പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം കൂടെ നോക്കുക ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫും അതിൻ്റെ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ആക്സലേഷൻ നൽകും അടിയിലുള്ള ഏരിയ ഡിസ്പ്ലേസ്
കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടും എറിയാൻ നേരം തറയുന്നതായതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയാൽ മുകളിൽ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആവും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ വേരിയേഷൻ്റെ കറിവ് ഇങ്ങനെയാണ് എച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടും ടോട്ടൽ എനർജി റിമൈൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഏത് ഉയരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ കറിവ് ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കറിവ് ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ കറിവ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഈ യാത്രയുടെ പകുതി എത്തുന്നു ഹൈറ്റ് എത്തുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തുല്യമായിരിക്കും ഇത് ഓർക്കുക അതൊരു ഗ്രാഫ് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷനകത്ത് ഒരു ഗ്രാഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷനകത്ത് ഫ്രിക്ഷനകത്ത് ഗ്രാഫ് പഠിച്ച ഏതാ ഒരു വസ്തു വെച്ചിട്ട് ആ അതിൻ്റെ വസ്തുവിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും അതിനകത്തുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഇവിടെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാഫുകൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടി മാക്സിമം ആയി പിന്നൊന്ന് കുറഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും ഈ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ പറയുന്ന ഫ്രിക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വില ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് മാക്സിമം വില ലിമിറ്റിംഗ് ഇത് സ്റ്റോർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രാഫ് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ജിയുടെ വിലയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ദൂരമാണ് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ അങ്ങനെ കൂടി 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 എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിലെത്തി ഇനി എർത്തിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് ചാടുകയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ജിയുടെ വേരിയേഷൻ ഇവിടെ ജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ജിയുടെ വില സീറോ ആണ് ആ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ജിയുടെ വില കൂടും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ജി അതിൻ്റെ മാക്സിമം വില അറ്റൈൻ ചെയ്യും വെളിയിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജിയുടെ വില ഇങ്ങനെ കുറയും ഈ ഗ്രാഫ് ഓർത്തോണം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർഫസിൽ എത്തുമ്പോഴത്തെ ജിയുടെ വില ലീനിയറായിട്ട് കൂടും പിന്നെ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം കുറയും അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഉള്ളത് സർഫസിലാണ് ഇതൊരു ഗ്രാഫ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചത് ഓർത്തോണം ആ ചാപ്റ്ററിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫുകളെ മാത്രം ഞാനിത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ സ്ട്രെയിനും ഇവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് കുറേ നേരം പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചോണം ഈ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈ ലീനിയാർ റീജിയനുള്ള സ്ലോപ്പ് എന്ത് നൽകും ഈ സ്ലോപ്പ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നൽകും രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് തരുക ഇത് എയുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫും ഇത് ബിയുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫും ഇതിൽ ആർക്ക് ആ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ എയ്ക്കാണ് ഏക്ക് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്ത് നൽകും സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നൽകും മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആർക്കാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റും എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിനായിരിക്കും മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫ് പഠിച്ചത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ അതിനകത്ത് ഗ്രാഫുകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് തെർമൽ ഫിസിക്സിൽ കുറച്ച് ഗ്രാഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്തോണം എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന് സപ്ലൈ ചെയ്ത ഹീറ്റ് എനർജി ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റേ മാറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് പരിചയമുള്ള ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മാത്രം ഇത് പഠിപ്പിക്കലല്ല വിശദീകരിക്കലല്ല ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു മാത്രം ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആദ്യവാദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി വാങ്ങിക്കും പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ സോളിഡാണ് സോളിഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറേ നേരം ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ
പി വി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏരിയ വർഗൻ കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏരിയ എന്ത് നൽകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അകത്തുള്ള ഏരിയ നൽകുന്നത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പ്രഷർ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഓളിയം ഓളിയം എന്ന് പറയും ഓളിയം ഇൻറ്റു ഓളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് ഏരി ഏരിയയും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലെ വരും ആറ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് വർക്ക് ആണുള്ളത് അപ്പം ഏതിൻ്റെയും അടിയിലുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ആക്സിലെ ഇൻറ്റു ഈ ആക്സിലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി ഒരു ഗ്രാഫ് പഠി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും വേരിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇത് മീൻ പൊസിഷനിലെത്തുന്നു ഓടിക്കൊണ്ട് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പെണ്ണിലും മീൻ പൊസിഷനിലെത്തിരിക്കുന്നു എത്തിയിരിക്കുന്നു മീൻ പൊസിഷനിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമമാണ് രണ്ടറ്റത്തേക്കും പോകുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറഞ്ഞ് രണ്ടറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആവും ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ കറിവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കറിവ് നേരെ തിരിച്ച് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ കറിവ് നേരെ ഇങ്ങനെ അവിടെ നേരത്തെ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തുന്ന ഇത് ഏ അങ്ങേ അറ്റത്ത് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി എത്തുമ്പോഴല്ല കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യലിയും തുല്യമാവുന്ന എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓർത്തോണം എ ബൈ റൂട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനെ തുടർന്ന് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഗ്രാഫുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഓർത്ത് വെച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ബാക്കി ചാപ്റ്ററുകൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ താങ്ക് യു